Hi guys, baie welkom by hierdie week sy Ignite Online Dienst. Het is so lekker om julle hier so te sien en julle weet, dit is my baie lekker om elke week so met julle te keier. Hierdie week wil ek bykie met julle chat oor um, God sy stem, uh, hoe ons dit hoor en hoe ons dit implementeer in ons levens. En um, ek denk, een van die belangrike goeikies wat ek, wat ek oor wil praat en wat ek sien met, um, wanneer ek met mense werk, is, dit is baie makkelijk, dit is baie makkelijk vir ons baie makkelijk, om mense wat die saam met ons stem, lief te heen, want hulle sê hem saam met ons en jy weet, ons het een great relationship en is wonderlik. Um, maar het is baie moeiliker vir ons om mense lief te heen wat nie saam met ons stem nie. Of wat anders er is as ons of wat ons seer gemaakt het of mense wat slechte goeders doen, um, mense wat rarig nie nice mense is nie. Dit is bykie moeiliker om hulle lief te heen. En um, Terwijl ek bid vir vandag en wat ek oor moet praat, um, kom hier gedachte by my op, jy weet, uh, wanneer, hulle, wanneer ons profetiese school doen, of leer sy stem ken, of leer ken sy stem wat ons nou doen, um, leer ons allemaal dat die persoon voor jou is belangrijk, God is lief vir die persoon, en uit Godse liefde uit vir die persoon moet jy die persoon sien soos wat God hulle sien en Godse liefde vir die persoon moet jou so oorweldig, um, want uit die plek uitkom een woord wat stichtend is, wat, wat um, positief is, wat goed is, want God is goed en positief, ons het nou al baie raar gepraat oor God, en hoe awesome en goed hy is, en hoe ons uit die plek uit moet leven. Maar vandag, vandag wil ek bykie met julle praat oor nummer 1, om in jou dagelijkse leven Godse stem te hoor en te volg en eindelijk gehoorzaam te wees in die oomlik, as ook die mense om ons. Nou, iemand het een keer hierdie ongelooflike prentje ge, gesê, en ek is een prentje mens, ek weet nie van julle nie, so my brein gaan dadelijk prentje. Ek sien dadelijk die prentje. Um, so ek wil julle invite in hierdie prentje in. Nou, amal weet, as jy boete of een sissie het, of een sissie, whatever, jy, as jy siblings het, weet jy, dat al baie min mense is, wat weet hoe om jou te irriteer, en hoe om jou knopjes te druk, soos een boete en een sissie. <laughs> Hulle het die vermoe, om op die rechte oomlik, in die rechte tyd, precies die rechte knopje te druk, wat jou irriteer, frustreer, Hulle maak lief of whatever, Hulle ken jou so goed, Hulle weet precies wat om te doen. En, um, Dit is rarig nogal, dit is rarig nogal amazing en, 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 en ek denk, uit, uit die plek, uit, uit, ek wil een vergelijking maak met die verhouding, um, as jy in enige verhouding is, en dit is nie een liefdesverhouding nie, dit kan wees, maar ek bedoel eindelijk meer soos enige vriendskap, enige kennis, enige iemand wat jy in gesprek mee tree, um, wat jy ken, het die potentiaal um, om knoppies te hee wat jy kan druk. Nee? Nou, baie keer druk ons per ongeluk iemand sy knoppies, wat verstaanbaar is, want misken nie die mense nie. Maar ek wil eindelijk bykie meer praat oor mense wat jou te nagekom het. Nummer 1, Jesus sy, sy groot ding met dit is nummer 1, hy God lief, en nummer 2, hy mense lief. Ok, en dan sê hy vergewe. So, die eerste stap is, jy moet, whatever die persoon aan jou gedoen het, moet jy vergewe. Ok, wat ons, per, per dekje wat ons doen, is, iemand maak jou vriend seer, een ander persoon, dan vat ons om een second hand defense. Ons raak wat vir die persoon wat jou persoon seer gemaakt het. En, um, dit is nie, dit is glad nie, beblikkel nie, <laughs> dit is glad nie wat Jesus sê om te doen nie. Um, in teendeel sê Jesus, daar is die persoon wat ek voorgekom het, en ons as christene moet so anders lyk, so in tune met sy stem wees, dat in die oomlik, wanneer ons nie voel, ons wil nice wees nie, wanneer ons nie voel, ons wil, um, liefde wees nie, in die oomlik, dit is die oomlik wat jy Godse Koninkryk kan bring. En um, dit gebeur baie. <laughs> en dat is baie keer goed is, wat rarig nie lekker het nie. Mense het verkeerde persepsies van jou, jy het verkeerde persepsie van mense, en ons het, ons het nie allemaal altyd die idee wat bezig is om te gebeur in allemaal sy levens nie. En hier wil ek terugkom na die, na die boete en die sys die ding, iemand het hierdie prentje gepaint en dit was vir my so mooi gewees. Hulle het oor een actual, fysische, romantische verhouding gepraat, maar jy kan dit in enige verhouding in jou leven, kan jy hierdie ding toepas en ek beloof jou, dit gaan jou wereld verander. En hy het gesê, 
in een verhouding is het twee mensen wat voor elkaar staan en kijk nee. In omhelle is dat wapens. In die wapens is goed wat jij via die andere persoon kan wond als je dat gebruikt. Eens knop is wat jij kan drukken. Wat jij weet, als jij hier die knopje gaat drukken, als jij hier die ding gaat zeggen, als jij hier die ding gaat doen, dan weet jij, zoals wat jij weet dat je naam is, weet jij dat die persoon gaan dit uit hulle seer maak, of dit gaan een reactie uit hulle uitlok. Nou, als jij seer het, wil jij seer maak. En hier kom hier die, hier kom hier die ding in waar ik nou met jullie oor wil praat. Um, ons moet onthou dat een gezonde verhouding, een gezonde kennis, een gezonde leven, bestaan uit jij wat weet, dat daar wapens is, wat jij kan gebruiken om hierdie persoon seer te maken, maar jij kies om het niet te doen nie. Jy kies ten spuite van die feit, dat die persoon een wapen op jou gerig het, jou seer gemaakt het, kies jy om het nie te doen nie. Jesus sê, turn the other cheek. Hy sê nie, jy moet de walk over wees, wat allemaal toelaat om oor hulle te loop nie. Dis nie waar ons verpraat nie, hier praat ons oor, as jy seer gekry het, of jou nie van die persoon nie, of die persoon het iets akelig gedoen, of whatever jy wil sê, sê nie maar, daar staan een moordenaar voor jou. In die oomlik, kan jy kies, kom ons gebruik een moordenaar. Jy ken hierdie ou van narens af nie, jy gaan ook na een tronkbediening toe, en hier sit hierdie, hierdie ou voor jou, wat een moordenaar is. Jy, jy het genoeg, genoeg om die wapens te gebruik wat jy kan, om hierdie persoon nog seerder te maak met jou woorde, of jy kan kies om die wapens nie te gebruik nie, en Godse stem te hoor, en die liefde van God te bring in die oomlik. En in die oomlik, wanneer jy kies om dit te doen, kies jy koninkryk. In die oomlik, kies jy God en Jesus, en hoe Jesus goed doen, boe, oor hoe jy in die oomlik voel. En dit is wat Jesus gedoen het op aarde. Jesus was een speelbeeld van God op aarde en hy het gesê, I do nothing that I don't see the Father do. En hy het uitgegaan na die ouwens wat die outcasts was. Nou as jy kyk na Matthäus 5, ek het het vir julle gaan opsoek, en ons het al daarover gepraat, waar Jesus sê, dat ek het vir julle lees. Ek het eerst my phone gekryd. Ehm, um, Love your enemies, Matthew 5, is the Sermon on the Mount. Um, say, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. That I persecute and die tijd is doodmaak, nee? Die ouwens dat hulle doodgemaak het. Um, dit is nie nou iemand wat net jou gevoel en seer gemaak het nie. So that you, you may be sons of the, your father who is in heaven. For he makes the, his sun rise on the evil and on the good. And he sends rain on the just and on the unjust. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you greet your brothers, what more are you doing than others? Do, you, do not even the Gentiles do that? You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. So what they basically say is, um, as we kijk na jou leven, in die context waar hy gepraat het, was tax collectors en gentiles, die ouwens wat jou in die Oscars was, wat die Jews gehad het. Die Jews het hulle gehad, en hulle het die Jews gehad, nie? So, die tax collectors is die ouwens wat hulle, obviously, de SARS, niemand daarvan SARS nie, en die gentiles is mense wat hulle nie van gehou het nie. So, Jesus sê, wat sy, wat sy reward is daar, as jy, iemand lief het, wat jy lief het. Jy moet eerder iemand, wat jy nie van hou nie lief het. Daar is een reward in dit, want God, laat die son opkom, op al twee. Hy laat het reen, en hy is voorsien, vir al twee, of hulle nou goed is, en of hulle nou sleg is. Het is nie vir jou om te besluit, of iemand goed of sleg is nie. Jou werk, is om in die oomlik, te besluit, gaan ek een wapen optel, en die persoon seer maak, gaan ek kies om die liefde van Jesus te bring. As jy kyk na Korintiërs, waar Jesus praat oor profesie, en oor, oor die, op, die stichting van die kerk, en die opbouw van die kerk, en um, in tolle praat, het is ter op, de, op, op de richting van jouself, is het baie interessant, want hy praat, hy praat oor die gaves, dan praat in, in Korintiërs 12, dan is het in Korintiërs 13, wat gaan oor liefde, en dan is het in Korintiërs 14, waar hy praat oor profesie. So tussen in die gaves en die uitvoer van dit, 
hoe dit lijkt in die kerk, is liefde. En ons baie bekende vers wat allemaal ken, love is patient, love is kind, love is allerlei, alles wat dit ons wil is. Maar hy begin die vers met, kom ek lees dit verder, because I have it here, um, ek moet nou net op my uitkom, 1 Korintiërs 13, If I speak in tongues, in the tongue of men, and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all the mysteries and all the knowledge, and if I have all the faith, so as to remove mountains, but have not love, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. And dan begin I met, love is patient, love is kind, love does not boast or envy. And, um, so dit is my so interessant hoe in die middel van die giftings en die uitvoering van die giftings is liefde. En dit, dit is daai oomlik waar jy kies om nie die wapen wat voor jou is te gebruik om die persoon seer te maak nie. Maar jy kies om die persoon liefde en nie met jou eie liefde nie, maar met Godse liefde. Hy is lief vir ons allemaal. Ons het nie nodig om van allemaal te hou nie. En ons het ook nie nodig om saam met allemaal te stem nie. Maar jy, dit is moendlik om nie van iemand te hou en nie saam met iemand te stem nie. En hulle nog steeds te eer en hulle lief te hee. Dit is wat God sê ons moet doen. Hulle, hy sê, hy het door mense lief. En dit is nie soos drukkie lief nie. Dit is, wat sê God oor hierdie persoon in hierdie oomlik? En dit is wat ons gaan begin om goeders te skuif. Wanneer ons nie na mekaar kyk as die enemy nie, maar waar ons moet na mekaar kyk dier die liefde van Jesus, wat op die kruis gehang het, vir jou, maar ook vir die persoon. En jy die kans om voor die moordenaar in te, te, in te kom, wat ek het baie seker is op die oomlik met baie goeders sit, wat jy nie eers van weet nie, en jy kan die woord van God bring in die oomlik en iemands leven verander, vir die beter as jy net kies te focus op Godse liefde vir hierdie persoon en nie wat jy in die oomlik sien nie. Ons is, ons is uh, iemand dat het een gesê en het is so cool. We are spiritual beings from heaven having a human experience. We are not human beings having a spiritual experience. Ons moet onthou, soos wat dit in die VC hier staan, ons inheritance, ons kom van ons bloedlijn, ons is spiritual mense. Ons is in die image van God gemaakt. Dis wie ons is. Ons moet anders lyk. So waar ook al jy is, wat ook al enig iemand jy aan jou getoen het, en as hulle iets lelik aan en slecht aan jou getoen het, is ek so baie jammer. En hierdie gaan nie om te sê, wat hulle gedoen het, is nie recht nie. Dis nie waar oor dit gaan nie. Dit gaan oor hoe jy reageer. Jy het die kiese in elke oomlik. En ons moet kieses hee, want vir daar om liefde te wees, moet daar vrye wil wees en vrye kieses. You are free to choose, but you are not free of the consequences of your choice. Die consequences gaan either koninkryk wees, van die licht, van God, of koninkryk van die duisternis. Jy maak daar kiese, elke oomlik, en elke dag, wanneer jy voor die persoon staan, en onthou, dat die persoon geskapen is, nes jy, in die beeld van God. En ons moet onthou, dat ons die sleetel het. Ons het die waarheid, en ons moet die waarheid bring. Dit is ons verantwoordelijkheid, niemand anders er nie. Dit is nie die, verantwoordelijk, die persoonse verantwoordelijkheid, dit is jou verantwoordelijkheid. Ek sê die ander dag, as jy in die hemel kom, gaan die heren vir jou sê, en dit, dan gaan jy wees, so, oh ja, maar Tom, Tommy het hierdie gedoen, en dan gaan die heren sê, maar nie, waar het nie, ek gaan met Tommy werk. Wat het jy gedoen? En dit is my vraag, wat doen jy? Wat doen jy met die mense wat jy seer maak? Wat doen jy met die mense wat inkom en, 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 en nie goed is nie? Wat doen jy met mense wat jy nie van hou nie? Mense wat jy weer voel, ge, gevoel oor het? Hoe ook al, enige persoon. Wat doen jy met die persoon? Waar, waarom jy is jy bezig? En besef jy wat sy kracht jy het? Jy kan koning kryk en jimmel en God bring vir iemand. So liefst is wat jy en in team verhouding jy het met Jesus. So kan die persoon ook hee. En jy stel op die persoon wat hulle moes gehoor het. Ek het een keer een story gehoor um, van, van iemand wat um, een christen, was een christen meisie en sy het um, hier van die pad afgegaan en al haar vriendinne het net stilgeblei, want hulle het nou maar net gedink, jy weet, sy, sy, sy was dalk nie so goeie, jy weet, sy dalk nie al die teachings gekry nie. En um, tien jaar later, toe, toe hulle, die, die, die persoon wee jy hierdie goal ontmoet, 
Dus sê die gulfa, jy was een christen gewees, jy is een christen, en sê sê, ja, en sê sê, va, hoekom het jy nie vir my gesê nie? Hoekom het jy nie vir my gesê nie? Hoekom het jy my nie daai tijd gestop nie? Ek het nie geweet nie, hoekom het jy my nie gestop nie? En, um, ons het alkeen een verantwoordelijkheid, ons het besef nie wat in mense sy levens ongaan nie, ons het nie een koek en kloe nie, maar ons is die sleerel vir iemand anders ter, ons kan die sleerel wees vir iemand anders ter, om die hemel te sien. En my vraag hier aan jou is, is jy besig om een sleetel te wees, of is jy besig om een toedeer te wees vir die koninkryk van God? That's on you. Dit is wat vir jou gaan rekeningskap doen. Is jy besig om die deur oop te sluit, so dat mense die koninkryk van God sien, of is jy besig om een toedeer te hou, omdat jy hier kyk, en nie uit die hemel uitkyk nie? Mag jy blessed week he? Mag jylle week vol geleentere wees wat jy koninkryk kan bring. En jy, Jesus, ek wil net kom bid vir elke persoon wat nou na hierdie luister. Jy, ek bid dat in die oomlik wanneer daar frustratie is, in die oomlik wanneer daar irritatie is, in die oomlik wanneer daar een nie lekker gevoel is nie, Jy, Jesus, dat het makkelijk sal wees om koninkryk te, goed, te kies, want jy is so goed. Jy, ons hoef nie eers in die oomlik, hoef ons nie eers vast te hou aan ons eie, eie ability om lief te heen. Ons moet net vast hou aan eie ability om lief te heen. Heer, en ek bid vir een generatie wat gaan opstaan en in die oomlik keeses maak wat koninkryk bring, wat sleetel sal wees vir ander mense om die hemel te sien. Ek bid vir elke persoon wat nou luister, Heere Jesus, dat hulle gevul sal wees met die heilige gees en dat daar vier aangesteek sal word om te weet dat die bak by hulle stop. Dit is hulle verantwoordelikheid om oop jimmel te bring, om sleetels oop te maak, en nie om toe dieren te heen, Heere Jesus, ons het die sedel tot die koninkryk, ek bid dat elke persoon het sal gebruik, teen volle. Ek bid en vrouw dit in Jesus naam. Ek is lief vir julle, heer amazing week, sien julle volgende week.